ஹாய் வியூவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் பொதுமக்களுக்கு வரமா அல்லது சாபமா என்பதை பற்றி தான் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் தற்போது முப்பத்தி மூன்று மாவட்டங்கள் உள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு நிலவரப்படி இங்கு ஏழு கோடியே இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் மக்கள் வசிக்கின்றனர் இதில் வெளி மாநிலத்தில் இருந்து வேலைக்காக வந்து வசிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கில் கொள்ளவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழ்நாட்டில் சுமார் இரண்டு கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் குடும்ப அட்டைகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் அதேபோல் முப்பத்தி நான்காயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி மூணு ரேஷன் கடைகளும் இருநூற்றி நாற்பது ரேஷன் குடோன்களும் உள்ளன அரிசி மூட்டைகளை ஏற்றி வரும் லாரிகள் பள்ளத்தில் நின்றுவிட்டால் அதை அரிசி மூட்டைகளை டயர் கடையில் போட்டு சரி செய்வதுதான் அரசு ரேஷன் கடைக்காரர்களின் புதிய வித்தை இந்நிலையில் மத்திய அரசு தற்போது ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு என்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் அமலுக்கு வர இருக்கும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் நாம் ரேஷன் பொருட்களை நாம் எங் இந்தியாவின் எந்த பகுதியில் இருந்தும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதை மத்திய அரசு நடைமுறைப்படுத்தினால் என்ன நடக்கும் என்பதை இப்போது பார்க்கலாம் முதலாவதாக தமிழகத்தில் உள்ள ஏழைகளுக்கு அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் முப்பத்தாறு கிலோ இலவச இலவச அரிசி வழங்கப்பட்டு வருகிறது ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் ஏழைகளுக்கு இந்த முப்பத்தாறு கிலோ இலவச அரிசி கிடைக்காது வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ளவர்கள் தங்கள் மாநிலத்தில் கொடுக்கப்படும் இலவசங்களை இனி வாங்க முடியாது வேறு வேறு மாநிலங்களில் உள்ளவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் கிடைக்க பெறாமல் மிகவும் கஷ்டப்படுவார்கள் குறிப்பாக தமிழகத்தில் பொங்கல் பரிசு பொருட்கள் கொடுக்கப்படுகிறது இது ஆந்திராவில் போய் கேட்டால் கிடைக்குமா இல்லை காஷ்மீரில் போய் கேட்டால் தான் கிடைக்குமா இந்த திட்டத்தின் மூலம் போலி ரேஷன் கார்டுகள் அதிகரிக்கும் ஒருவருடைய ரேஷன் பொருட்கள் அவருக்கு தேவையில்லை என்றால் அவருக்கு தெரிந்தவர் காலம் காலமாக அந்த ரேஷன் கார்டை வைத்து தனக்கு வாங்கிக் கொள்வார் இதனால் அரசிற்கு இந்த மாதிரியான செயல்களால் ரேஷன் பொருட்கள் அதிக அளவில் விரயம் ஏற்படும் அரசின் வரிப்பணம் செலவாகும் மேலும் ரேஷன் பொருட்களை எங்கு வேண்டுமானாலும் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்பதால் ரேஷன் கார்டுகள் திருடப்படும் சூழலும் ஏற்படும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் வட இந்தியர்களை தென்னிந்தியாவிற்குள் அதிக அளவில் கொண்டு வர செய்து அவர்களுக்கு அரசு துறையில் அதிக வேலை வாய்ப்புகளை கொடுக்க செய்வதே இதன் அரசியல் நோக்கமும் கூட காரணம் ரேஷன் கடைகளில் அவரவர் சொந்த மாநிலங்களில் உள்ள கடைகளில் வாங்கவில்லை என்றால் கார்டுகள் முடக்கப்படும் ஆனால் இந்த முறை செயல்படுத்தப்பட்டால் வேலைக்கு வரும் வட மாநிலத்தவர்கள் யாரும் அவர்களுடைய சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லாமல் இங்கேயே நிரந்தரமாக தங்கிவிடுவார்கள் இதனால் எங்கு வேலை செய்கிறார்களோ அங்கேயே நிரந்தரமாக தங்கிவிடுவார்கள் இதனால் குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் மக்கள் தொகை பெருக்கம் அதிகமாகி இட நெருக்கடி ஏற்படும் அபாயமும் உண்டாகும் முன்பு ரேஷன் கடைகளில் இரண்டு அல்லது மூன்று அரிசி மூட்டைகளை கடத்தியவர்கள் இந்த திட்டத்தின் மூலம் ஐந்து முதல் பத்து மூட்டைகள் வரை கொள்ளையடிப்பார்கள் காரணம் யார் வேண்டுமானாலும் எங்கு வேண்டுமானாலும் வாங்கும் போது ரேஷன் கடைகளில் ஸ்டாக் அதிக அளவில் இருக்கும் அல்லவா கிராமப்புறங்களில் இன்றளவும் மண்ணெண்ணெய்களை கொடுக்கப்படாத கார்டுகளுக்கு மண்ணெண்ணெய் வாங்கி கொடுத்து வாங்கியதாக அவரவர் மொபைல் எண்ணிற்கு குறு செய்து வருகிறது இதனை தட்டி கேட்டால் அரசாங்கத்தால் ஒரு நடவடிக்கையும் அவர்கள் மீது எடுக்கப்படுவதில்லை அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் கொள்ளையடிக்கப்படும் மண்ணெண்ணெய்களின் அளவு மேலும் மேலும் அதிகமாகிவிடும் காரணம் ஸ்டாக் அதிகமாக இருக்கும் அல்லவா குறிப்பாக தற்போதைய நிலையில் அதிக அளவிலான ரேஷன் கடைகளில் பொருட்கள் காலியாகிவிட்டது என்கிறார்கள் பொதுமக்கள் அவர்களிடம் எங்கள் ரேஷன் கார்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்ததை நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் என்று கேட்டால் நீங்கள் என் கடைசி வாரத்தில் வந்து நிற்கிறீர்கள் என்கிறார்கள் சரி முதல் வாரத்தில் வந்து கேட்டால் பொருட்கள் இன்னும் வரவில்லை என்றும் கோதுமை மட்டும்தான் உள்ளது வேண்டுமா என்று வெளிப்படையாகவே சப்பை கட்டு கட்டுகிறார்கள் இதில் உள்ள மிகப்பெரிய உண்மை என்னவென்றால் நமக்கு வரும் ரேஷன் பொருட்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சிறிது சிறிதாக கடத்தப்பட்டு வருகிறது இதனால் தான் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பொருட்கள் கிடைக்காமல் தட்டுப்பாடு எடுப்பது மோடிஜி அவர்களிடம் பொதுமக்கள் சார்பாக சில கேள்விகளை முன்வைக்கிறோம் ஐயா ஒரு ரேஷன் கடைக்கு குறைந்தது முன்னூறு கார்டுகள் இருக்கிறது என்றால் அந்த முன்னூறு கார்டுகளுக்கும் தேவையான ரேஷன் பொருட்கள் ஏன் வருவதில்லை முன்னூறு கார்டுகளுக்கு தேவையான ரேஷன் பொருட்கள் கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அந்த ரேஷன் கடைகளில் பொருட்கள் இல்லை என்று எப்படி சொல்ல முடியும் 
அதேபோல் வாங்காத பொருட்களை வாங்கியதாக எப்படி போனிற்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்புகிறார்கள் இது எல்லாம் அரசு ஊழியர்களால் திட்டமிட்டு செயல்படுத்தப்படும் கடத்தல் வேலைகள் என்பது தங்களுக்கு தெரியவில்லையா இப்படி இருக்கும் வேலையில் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் கொண்டு வந்தால் தற்போதைய நிலைமையை விட பத்து மடங்கு கடத்தல் வேலைகள் நடைபெறும் அல்லவா இதை உங்களால் இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா மேலும் ஒரே ரேஷன் கடையில் முன்னூறு ரேஷன் கார்டுகளுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் முழுமையாக கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லும் போது எங்கு வேண்டுமானாலும் வாங்கலாம் என்று சொல்லும் போது அனைவருக்கும் பொருட்கள் கிடைக்காமல் ஒரே வாரத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படியானால் அந்தந்த பகுதிகளில் ஏற்கனவே வாங்கி வருபவர்கள் பொருட்கள் கிடைக்காமல் தொலைதூரங்களில் உள்ள கடைகளுக்கு செல்ல வேண்டுமா என்ன மேலும் பொங்கல் பண்டிகையின் போது காஷ்மீரில் வேலை பார்க்கும் தமிழ் தமிழ் தம்பதியர்கள் சிலர் வேலை பொழுவால் தமிழகம் வர முடியாமல் போகும்போது அவர்களுக்கு காஷ்மீரிலேயே பொங்கல் பரிசு பொருட்களான அரிசி வெள்ளம் மஞ்சள் பருப்பு கரும்பு போன்றவற்றை கொடுப்பீர்களா ஒருவேளை இதை நீங்கள் இந்தியா முழுவதும் வாங்கி வைத்தால் தமிழர்களை தவிர மற்ற அனைவரும் வாங்காமல் இருக்கும் போது மக்களின் வரிப்பணம் அநியாயமாக விரயமாகுமே அது உங்களுக்கு புரியவில்லையா குறிப்பாக இந்த திட்டத்தின் மூலம் அனைத்து மாநிலங்களிலும் யார் எங்கு சென்று வாங்குவார்கள் என்பதை உங்களால் முன்கூட்டியே எப்படி கணிக்க முடியும் அப்படியே ஒவ்வொரு கடைகளிலும் ஏற்கனவே உள்ள கார்டுகளின் எண்ணிக்கையை விட மூன்று மடங்கு அதிகமாக பொருட்களை வாங்கி வைக்க நினைத்தால் அந்த அளவுக்கு கடைகளில் இடம் இருக்கிறதா அப்படியே இடம் இருக்கும் பட்சத்தில் அதிக அளவிலான மூட்டைகளை வைக்கும் போது அரசு வழங்கும் தரமற்ற பொருட்கள் இரண்டு வாரங்களிலேயே கெட்டு போய் புழுக்களும் வண்டுகளும் வந்துவிடும் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிட்டீர்களா முதலில் பொதுமக்கள் வேறு மாநிலங்கள் சென்றாலும் அங்கிருந்து ரேஷன் பொருட்களை வாங்கி கொண்டு அவரவர் ஊர்களுக்கு திரும்புவார்களா என்ன மக்கள் வெளியூர் சென்று வாங்க வேண்டிய கட்டாயம் என்ன இல்லை மக்கள் இதை பிரச்சனையாக எடுத்துக்கொண்டு உங்களிடம் முறையிட்டார்களா மக்களின் அத்தியாவசிய தேவைகள் என்னென்னவோ இருக்கும் போது அரசு அதிகாரிகள் கொள்ளையடிக்கும் இந்த முறை பொதுமக்களுக்கு எப்படி பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஐயா பொதுமக்களின் அத்தியாவசிய தேவையான நீர் இல்லாமல் தற்போது ஒவ்வொரு மாநில மக்களும் தெருக்களில் நாரடிக்கப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் உங்கள் காதுகளில் வாங்கி கொண்டு சரி செய்யாமல் யாருமே கேட்காத ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு எட்டு வழி சாலை ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் ஈத்தேன் என்று நீங்கள் பொதுமக்களை கஷ்டப்படுத்தாதீர்கள் மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று உங் உங்களை உங்கள் மனசாட்சி உறுத்தவில்லையா இந்திய குடிமகன் என்ற முறையில் இதை நாங்கள் உங்களுக்கு எடுத்துக் கூற கடமைப்பட்டுள்ளோம் உண்மையிலேயே நாடும் நாட்டு மக்களும் முன்னேற நினைத்தால் பெருமாக்கோள் விடும் விஞ்ஞானிகளை கேட்காதீர்கள் மாம்பழத்திற்கும் ஆப்பிளுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மங்குணிகளை கேட்காதீர்கள் சிறுநீரை சேமிக்க சொல்பவர்களிடம் கேட்காதீர்கள் அணைகள் உடைவதற்கு நண்டுகள் தான் காரணம் என்று கூறும் கூகைகளிடம் கேட்காதீர்கள் மத கலவரங்களை ஏற்படுத்தும் குள்ள நெறிகளிடம் கேட்காதீர்கள் சுவிஸ் வங்கிகளில் கற்பனம் போடும் முதலைகளிடம் கேட்காதீர்கள் வங்கிகளில் இருந்து பல கோடிகளில் சுருட்டும் கேப் மாரிகளிடம் கேட்காதீர்கள் மாறாக என்னுடைய படித்த இளைஞர்களை கேளுங்கள் அவர்கள் சொல்வார்கள் உங்களுக்கு ஐடியா அதை விட்டுவிட்டு திட்டம் என்ற பெயரில் யாருமே கேட்காத ஒன்றை வேண்டுமென்றே திணித்து அதன் மூலம் பொதுமக்களையும் தமிழக மக்களையும் நோகடிக்காதீர்கள் எனவே முதலில் ரேஷன் கடைகளில் ரேஷன் பொருட்கள் கடத்தப்படுவதையும் அதிகாரிகள் செய்யும் பலவித தில்லுமுள்ளுகளையும் நூறு சதவீதம் முழுமையாக தீர்த்து வையுங்கள் அதன் பிறகு இந்த திட்டத்தை பற்றி பேசுங்கள் இல்லையேல் பொதுமக்களின் வரிப்பணம் ரேஷன் பொருட்கள் வடிவில் அதிக அளவில் சுரட்ட